అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హెవెన్లీ హోమ్ మేడ్ ఈ రోజు నేను మీతో ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ బ్లాగ్ అండి సో చాలా మంది నన్ను కామెంట్ సెక్షన్ లో రిక్వెస్ట్ చేశారు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ కి వెళ్ళండి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మాకు చెప్పండి అని సో మీరు అలా అనగానే నాకు ఐడియా వచ్చింది నిజంగానే అడిగారు కాబట్టి చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ టైం నేను వీడియో కోసం ఏదో కొనుక్కుందాం చూద్దాం అనే ఉద్దేశంతో కాకుండా వీడియో ఎలా అయినా చేయాలి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ టైం నేను మా హస్బెండ్కి కుదరట్లేదు కుదరదు ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ మేము ఊరు వెళ్ళిపోతాం కదా సో కుదరదు అని చెప్పేసి ఎలా అయినా వెళ్ళాలి ఒక్కదాన్ని వెళ్ళడానికి కొంచెం భయం అనిపించింది అందుకని మా ఫ్రెండ్ హెల్ప్ తీసుకుని తనతో పాటు వెళ్ళాను సో తను కూడా రమ్మన్నాను తను కూడా వచ్చింది సో మేము ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాము సో నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అనమాట ఫస్ట్ టైం నేను వీడియో కోసం సపరేట్గా ఆయన వచ్చినా రాకపోయినా వెళ్ళిపోవాలి అనే ఒక డెసిషన్ తీసుకుని వెళ్ళాను లైక్ నాకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో రిజల్యూషన్ ఇది కూడా ఉందన్నమాట సో ఎలా అయినా అనుకున్నవి చెయ్యాలి అని చెప్పేసి సో అది కూడా చేసేసాను లైక్ వీడియోస్ పరంగా నేను ఎలా అయినా అనుకున్నవి చేయాలని అనుకున్నాను సో అది కూడా స్టార్ట్ చేశానని అనుకుంటున్నాను సో నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో చాలా థ్యాంక్ యూ అండి మీరు నాకు సజెస్ట్ చేసినందుకు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయమని చెప్పినందుకు సో దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను సో ఇది నాంపల్లిలో ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో జరుగుతుందండి ఇది చాలా 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 పెద్దగా ఉంది లైక్ మీరు అది సరదాగా నార్మల్గా ఏది కొనుక్కోకుండా నార్మల్గా బయట 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 తిరిగేసి చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడానికే ఈజీగా మీకు ఒక టూ అవర్స్ టైం పట్టేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చేసరికి మనకి థర్టీ రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు అండ్ మీరు ఒకవేళ సీనియర్ సిటిజన్ అయినా లేకపోతే ఫైవ్ ఇయర్స్ చైల్డ్ అయినా సరే వాళ్ళకి ఫ్రీ అనమాట ఎంట్రీ అండ్ ఇంకా ఏంటి అంటే ఇక్కడ చాలా నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి లైక్ క్లాతింగ్ అయితే మీరు ఒక్క స్టాల్లో చూసింది వేరే స్టాల్లో మళ్ళీ అది చూడలేరు అంత బాగున్నాయి అంత వెరైటీ ఉన్నాయి అనమాట లైక్ మనకి బయట ఎక్కడా అవి దొరకవు మీరు కొనుక్కుందాం అనుకున్నా కూడా అస్సలు దొరకవు అంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెరైటీస్ క్లోతింగ్ ఉన్నాయి నాకైతే బాగా నచ్చేసాయి క్లోతింగ్ అండ్ కాస్ట్ పరంగా చూసుకుంటే కాస్ట్ కూడా చాలా రీజనబుల్ గా అనిపించింది నాకు కాకపోతే మీరు కొంచెం బార్గెన్ చేయాలి బార్గెన్ చేస్తే ఇంకా రీజనబుల్ కాస్ట్ కి అవి మీకు వస్తాయి సో ఇంకా క్లాతింగ్ తో పాటు డోర్ కర్టెన్స్ కానీ బెడ్ షీట్స్ కానీ సో రాజస్థాన్ నుంచి అలా నంబర్ ఆఫ్ ఏరియాస్ నుంచి వాళ్ళు తీసుకురావడం వల్ల చాలా నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి అక్కడ ఫ్లవర్ వాజెస్ ఉన్నాయి అలాగే వ్యాలెట్స్ కానీ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కానీ అవి కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో అండ్ ప్లాస్టిక్ పింక్ కానీ గ్లాస్ ఐటమ్స్ కూడా చాలా నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి సో మీరు ఒకవేళ రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలన్నా కూడా ఏమైనా రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ కోసం చూస్తున్నారన్నా కూడా మీకు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో కావాలనుకుంటే అలా కూడా తీసుకోవచ్చు చాలా చాలా బాగున్నాయి లైక్ కేజీ కేజీ అని కూడా ఇస్తున్నారు అండ్ ఫుడ్ స్టాల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఫుడ్ స్టాల్స్ ఉన్నాయి లైక్ మీరు ఎక్కడైనా కొంచెం తిరిగి తిరిగి ఉన్నారు అంటే కనుక మీరు హ్యాపీగా మధ్యలో ఆగిపోయి తినేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ ఇది టైమింగ్ వచ్చేసరికి మధ్యాహ్నం త్రీ ఓ క్లాక్ నుంచి సాయంత్రం రాత్రి టెన్ థర్టీ వరకు ఈ టైమింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ సాటర్డే సండే అనేది హాలిడే అని చెప్పేసి గూగుల్లో ఇచ్చారు బట్ అది ఉందా లేదా అనేది ఎగ్జాక్ట్గా నాకైతే తెలీదు సో అది ఉందా లేదా అనేది నేను చూసి కనుక్కొని దాని గురించి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను బికాస్ నాకైతే గూగుల్లో నేను చూస్ చూసాను చూస్తే సాటర్డే సండే హాలిడేస్ అని వచ్చింది లైక్ సాటర్డే సండే ఉండదని వచ్చింది అండ్ ఇది ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఇది అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీరు ఈ లోపు విజిట్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా విజిట్ చేయొచ్చు సో ఇది దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అండి సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఎందుకంటే నేను ఏమైనా మర్చిపోయి ఉండొచ్చు చెప్పడం సో ఏమైనా అడిగితే కన్ఫర్మ్గా నేను మీకు డీటెయిల్స్ ఇస్తాను సో ఇది సో ఒకసారి మొత్తం నేను నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మొత్తం షూట్ చేశాను అండ్ వాళ్ళు కూడా చాలా చాలా షూట్ చేయండి షూట్ చేయండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారనమాట సో నేను మ్యాక్సిమం వరకు షూట్ చేశాను అండ్ నేను త్రీ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళాను ఈజీగా ఇంటికి వచ్చేసరికి నైన్ థర్టీ అయింది సో అంత టైం నేను తిరిగాను బికాస్ వీడియో కూడా షూట్ చేయడం వల్ల ఇంకా లేట్ అయిపోయింది అనమాట నాకు సో ఒకసారి మీరు వీడియో మొత్తం చూసేసరండి సో ఇక్కడ మీకు వెరైటీ ఆఫ్ జ్యువెలరీ కూడా చాలా నంబర్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి లైక్ సపరేట్ సపరేట్గా చాలా క్యూట్ స్టఫ్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది చూసారు కదా ఎన్ని నెక్ పీసెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయో చాలా నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి అండ్ మీరు ఇక్కడ చూసింది మళ్ళీ వేరే స్టాల్కి వెళ్ళి
అలానే బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి ఇవంతా బయట అనమాట ఎగ్జిబిషన్ బయట అండ్ లోపల స్టాల్స్ లాగా ఉన్నాయన్నమాట సో ఎంట్రన్స్ ఇది అంటే మేము గేట్ నెంబర్ టూ నుంచి ఎంటర్ అయ్యాము లైక్ గేట్ నెంబర్ వన్ అండ్ గేట్ నెంబర్ టూ అని టూ గేట్స్ ఉన్నాయి సో మేము గేట్ నెంబర్ టూ నుంచి ఎంటర్ అయ్యాము అలానే గేట్ నెంబర్ టూ నుంచే బయటకు వచ్చాము సో ఇక్కడ చిన్న చిన్న గ్లాస్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి లైక్ అదే వాటర్ బాల్స్ అంటారు కదా అవి అనమాట ఇవి చాలా క్యూట్గా అనిపించాయి తీసుకోవాలనిపించింది లాస్ట్లో వచ్చినప్పుడు తీసుకుందాం అనుకుని మర్చిపోయి వచ్చారు అనమాట వీటిని లైక్ గ్లాస్ అండ్ వాటర్ బాటిల్స్ సారీ వాటర్ బాల్స్ రెండు కలిపి ఫార్టీ రూపీస్ చెప్పారు సో మీరు డెకరేటివ్గా చేసుకోవాలనుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఇక్కడ స్కాఫ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూసారు కదా ఫార్టీ రూపీస్ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అని చెప్పేసి ఇయర్ రింగ్స్ అన్నీ పెట్టారు సో ఇక్కడ సిల్వర్ జ్యువెలరీ అండ్ డిఫరెంట్ లైక్ మోడర్న్ జ్యువెలరీ కూడా ఉన్నాయండి అండ్ మీకు కొంచెం ట్రెడిషనల్ ఉన్నాయి సో ఫార్టీ రూపీస్కి ఇవి చాలా చాలా బెటర్ అనిపించాయి నాకైతే బట్ నాకు అన్ని మోడల్స్ ఇంచుమించు ఉన్నవే కాబట్టి నేను ఏది తీసుకోలేదు జ్యువెలరీ విషయంలో అస్సలు తీసుకోలేదు బికాజ్ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి వీటిలో మ్యాక్సిమం వరకు వెరైటీస్ ఉన్నాయి అండ్ నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఇవన్నీ శారీస్ అనమాట లైక్ కాటన్ శారీస్ బయట ఇలా పెట్టారు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఒక్కొక్కటి సో నేనైతే ఏం పేరం ఆడలేదండి ఇంకా ఇది కూడా బాగుంది సైకిల్ టైప్లో ఉంది అది కూడా మనకి డెకరేటివ్లో బాగుంటుంది అండ్ బ్యాంగిల్స్ ఇది కూడా జ్యువెలరీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి కవర్స్ అంటారు కదా ఫ్రిడ్జ్ కవర్స్ లేకపోతే మిక్సీ కవర్స్ అలాంటివి ఉన్నాయి అండ్ దీని తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఫ్లవర్ వర్జెస్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో అలా అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి లైక్ మనకి క్లోతింగ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం మీరు పర్ఫెక్ట్గా హ్యాపీగా తీసేసుకోవచ్చు అంత నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి అండ్ మీకు కొంచెం బార్గెయిన్ చేసినట్లయితే మీకు ఇంకా మంచి కాస్ట్కే అవి వస్తాయి మరీ హై కాస్ట్ ఏమని నాకైతే అనిపించట్లేదు బాగానే అనిపించింది లైక్ బాగానే రీజనబుల్గానే చెప్పాలనిపించింది కాకపోతే మనం సేమ్ కాస్ట్కి వాళ్ళు ఎంత చెప్పారో అంతకే కాకుండా కొంచెం తక్కువకి మీరు బార్గెయిన్ చేయొచ్చు సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకంతా మ్యూజిక్ పెట్టేస్తున్నానండి సో మీరు మ్యాక్సిమం ఏంటంటే క్లియర్గా తీయడానికి ట్రై చేస్తాను లైటింగ్ ఉన్నంతసేపు త్రీకే ఓపెన్ కాబట్టి త్రీకి స్టార్ట్ అయ్యాను వెళ్ళేసరికి ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది సో ఇలా ఇక్కడ టీషర్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి నేను ఈసారి క్లోతింగ్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదని ఫిక్స్ అయ్యి వెళ్ళాను అందుకని నేను ఏమి తీసుకోలేదు క్లోతింగ్ ఎక్కువ సో ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ రేట్లో కొన్ని కాటన్ టాప్స్ ఉన్నాయి సో వీళ్ళు మమ్మల్ని చూపించండి చూపించండి అన్నారు సో అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళని షూట్ చేశాను అనమాట సో ఇంతే అండి నేను ఇక్కడ అయితే నేను మీకు ఇది ఎంట్రన్స్ అలా చూసారు కదా అక్కడ ఎంట్రన్స్ ఉంది అండ్ ఈ జ్యువెలరీ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఈ బుట్టలు చాలా బాగా నచ్చాయి కాకపోతే నాకు ఉన్నాయని చెప్పి తీసుకోలేదు అంటే ఆ స్టైల్లో ఉన్నాయని తీసుకోలేదు కాకపోతే నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి ఇవి సో అంతే అండి నేను లోపలంతా మీకు చూపిస్తాను మ్యూజిక్ పెట్టేసి సో మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి మీరు ఒకవేళ రావాలనుకుంటే విజిట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు చేయొచ్చు బట్ హైదరాబాద్లో లేని వాళ్ళు విజిట్ చేయలేరు కాబట్టి మీకు సరదాగా నాతో పాటు షాపింగ్ చేసినట్టు ఉంటుంది మ్యాక్సిమం వరకు లైటింగ్ ఉన్నంతసేపు నేను మ్యాక్సిమం షూట్ చేసేసాను లైటింగ్ తగ్గిపోయింది నైట్ అయిపోయింది అని అనుకున్న తర్వాత ఇంకా స్టాప్ చేసేసాను సో అంతే ఎంజాయ్ చేయండి ఇది లోపలికి వెళ్ళాక ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది లోపల ఇదంతా సో చూసారు కదా ఈ కలెక్షన్ మీరు బయట ఎక్కడ చూసి ఉండరు లైక్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా అలాగే ప్రతి షాప్లోనూ అలానే ఉన్నాయి సో మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి బాయ్ బాయ్
వర్క్ కలెక్షన్ అయితే ఉంది ఇంకా నేను చాలా వరకు తీయలేదు బికాస్ కొంచెం చీకటి అయిపోయిన తర్వాత లైట్స్ వేస్తారు కదా సో ఆ లైట్స్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేవి సరిగ్గా కనిపించట్లేదు అనమాట అందుకని మొత్తం తీయలేదు లైక్ వింటర్ కాబట్టి ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకే చీకటి పడిపోయింది సో చీకటి పడిపోయి నేను అంత తీయడం కుదరలేదు లైట్స్ ఆన్ చేసేసారు లైట్స్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మొత్తం అది కెమెరాకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట లోపల ఉన్నాయి కనిపించకుండా లైటింగ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో ఇంకా ఎందుకు లేదు ఇది తీసినా వేస్ట్ అని చెప్పేసి తీయలేదు మ్యాక్సిమం వరకు బట్ ఏమేమి ఉన్నాయి కలెక్షన్ అది మ్యాక్సిమం వరకు షూట్ చేసేసాను అండ్ నేనేమేమి తీసుకున్నాను నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ నుంచి అనేది నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో నేను ఫస్ట్ తీసుకున్నాను ఇదండి ఇది ఫ్లవర్ పాట్ అనమాట లైక్ పాట్ అంటే కింద ఫ్లవర్ వాజ్ ఉంటుంది కదా ఇంత పెద్దది ఇది చక్కలాగా ఉంది అండ్ ఇది బ్లాక్ కలర్లో పైన వైట్ డిజైన్ వచ్చింది అండ్ స్ట్రాంగ్ గానే ఉందండి వీక్ అయితే ఏం లేదు లైక్ పడిపోయేలాగా అలా అయితే ఏం లేదు ప్లాస్టిక్ కాదు ఇది కాబట్టి చాలా బాగుంది స్ట్రాంగ్ గా ఉంది సో ఇది అండ్ ఇది ఇది ఫ్లవర్స్ ఈ ఫ్లవర్స్ విడిగా ఫ్లవర్స్ విడిగా అండ్ ఈ పాట్ విడిగా అనమాట సో ఫ్లవర్స్ కూడా చాలా నంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఉంది లైక్ చాలా రోజెస్ లో నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి సో నేను ఇది చూస్ చేసుకున్నాను నాకు ఈ కలర్ బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఈ కాంబినేషన్ బాగా నచ్చింది ఈ బ్లాక్ అండ్ ఈ పింక్ పెడుతున్నప్పుడు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది సో అందుకని తీసుకున్నాను నేను సో ఇది మొత్తం టోటల్ కాస్ట్ వచ్చేసరికి తను ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ చెప్పారు నేను థౌజండ్ బార్గెయిన్ చేశాను ఇంకా తక్కువ కూడా తను ఇచ్చేవారేమో బట్ బార్గెనింగ్ బిగ్ బాగా వచ్చంటే మీరు పర్చేస్ చేయడం ఇంకా చాలా మంచి కాస్ట్కే మీకు వస్తాయి సో నాకు బార్గెనింగ్ అస్సలు తెలీదు బట్ చాలా వరకు ట్రై చేశాను బార్గెయిన్ చేయాలి అని ఎందుకంటే స్ట్రీట్ షాపింగ్ ఏమైనా వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు బార్గెనింగ్ అలవాటు అయితే నేను కూడా కొంచెం ఏదైనా సేవ్ చేయగలుగుతాను కాబట్టి నేను అలానే అనుకున్నాను సో ఇది ఫస్ట్ అండి ఇది థౌజండ్ రూపీస్కి నేను తీసుకున్నాను మొత్తం టోటల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ పాట్తో తను ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ చెప్పారు నేనేమో థౌజండ్ రూపీస్కి అడిగాను వద్దు ఇవ్వను ఇవ్వను అని చెప్పి లాస్ట్కి వెళ్ళిపోతుంటే ఇచ్చారు అనమాట సో ఇది ఒక స్ట్రాటజీ మనం అడగాలి అడిగేసిన తర్వాత నో అని చెప్తారు కదా నో అని చెప్పిన తర్వాత మనం వచ్చేయాలి అంతేగాని నో అని చెప్పారు కదా అని మీరు మళ్ళీ కొంచెం పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అది మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి నో అని చెప్పిన తర్వాత మీరు ఒకసారి వచ్చేసిన వచ్చేస్తే వాళ్ళే అందో కొంత మళ్ళీ తగ్గించి వాళ్ళే చెప్తారు సో నేను ఈ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యాను బాగా నిన్న నెక్స్ట్ నేను తీసుకున్నాను ఈ శారీ అండి సో ఇది నార్మల్ కాటన్ శారీ అంటే ఇంట్లో వేసుకుంటారు కదా అలాంటి శారీ అనమాట సో నేను నార్మల్గా చూశాను బయట చాలా చాలా ఉన్నాయి లైక్ చాలా నంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఏదో అంచులు అంచులు ఉన్నాయి బట్ అవి ఎలా ఉంటాయి కలర్ ఉంటాయా పోతాయా అనేది మనకు తెలియదు కదా సో అందుకని చెప్పి నేను ఎక్కువ తీసుకోలేదు ఇది శారీ వచ్చేసరికి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి సో ఈ కలర్ నాకు బాగా నచ్చింది అంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళకి బాగుంటుంది ఇంట్లో వేసుకోవడానికి అలాంటిది సో దీనికి బ్లౌజ్ అయితే బ్లౌజ్ పీస్ ఏం రాలేదు జస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి శారీ రావడమే గ్రేట్ బట్ ఏమో ఇది క్లాత్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది ప్రస్తుతానికి అయితే బాగానే ఉంది కాకపోతే మరి తర్వాత వాష్ చేసిన తర్వాత ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది చూడాలి అందుకని నేను ఎక్కువ తీసుకోలేదు అనుకా మళ్ళీ బాగుంటాయో లేదా అని చెప్పి సో ఇది నేను తీసుకున్న సెకండ్ వన్ అది తను వన్ ఫిఫ్టీయే చెప్పాను నేను వన్ ఫిఫ్టీకే తీసుకున్నాను బార్గెన్ ఏం చేయలేదు శారీకి నేను సో తక్కువ ప్రైజే కదా మళ్ళీ బార్గెన్ చేయడం ఎందుకు అని చేయలేదు సో ఇది నెక్స్ట్ వన్ అండ్ నేను ఒక క్లాక్ తీసుకున్నానండి సో ఇది నేను తీసుకున్న క్లాక్ సారీ అంటే లైటింగ్ సరిగ్గా లేదు యాక్చువల్లీ ఆ రూమ్లో ఆయన బిజీగా ఉన్నారు సో ఏదో వర్క్ చేసుకుంటున్నారు వర్క్ చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి ఎలా అయినా వీడియో షూట్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ రూమ్లో కూర్చున్నాను సో సారీ ఫర్ ద బ్యాడ్ లైటింగ్ కానీ మీకు ఇవన్నీ బాగానే కనిపిస్తాయి అని అనుకుంటున్నాను నేను కనిపించిన కనిపించకపోయినా సో ఇది వైట్ కలర్లో ఉంది నేను అంతా కూడా స్టోన్స్ టైప్లో వచ్చాయి నాకు చాలా నచ్చింది లైక్ నేను మొన్న ఏదో గిఫ్ట్ షాప్లో వెళ్ళినప్పుడు చూసాను అక్కడ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అలా ఉంది సేమ్ సేమ్ అలాగే ఉందనమాట ఇది వచ్చేసరికి సిక్స్ సెవెంటీ రూపీస్ చెప్పారండి నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్కి అడిగాను లేదు ఫైవ్ ఫిఫ్టీకి ఇస్తామన్నారు లేదు లేదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే తీసుకుంటానని చెప్పి బయటకు వచ్చాను సో లేదు సరే తీసుకోండి అని చెప్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఇచ్చారు సో ఇది నేను తీసుకున్న సెకండ్ వన్ సారీ థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ నేను తీసుకున్నాను ఈ ఫో పెన్సిల్స్ అండి ఇవి జీబు జీబుంబా పెన్సిల్స్ అలా ఉంటారు కదా అసలు చూడగా నాకు అవి గుర్తొచ్చాయి ఇలా టర్న్ చేస్తుంటే ఇవి లైటింగ్ వస్తున్నాయి అనమాట
సో కింద ఇలా నాకు హ్యాంగింగ్స్ లాగా ఇలా వస్తే చాలా ఇష్టము ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నా చిన్నప్పుడు ఇలా వచ్చేవి మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి సో మల్టీ కలర్ సిల్క్ థ్రెడ్ టైప్ వచ్చాయి ఇవన్నీ మధ్యలో అండ్ మధ్యలో స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ కూడా ఇచ్చారు ఓకే ఓకే సో ఈ శారీ మీదకే కాదు డ్రెస్సెస్ మీద వేసుకున్నా కూడా చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి చాలా బాగున్నాయి కదా సో నాకు ఇలా కింద హ్యాంగింగ్స్ రావడం అనేది చాలా బాగా నచ్చింది అందుకని తీసుకున్నాను వీటి కోసమే తీసుకున్నాను నేను దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటా సో చాలా బాగున్నాయి కదా దీని ప్రైస్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా అయితే గుర్తులేదు వన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ తీసుకున్నారు దీనికి సో ఎగ్జాక్ట్గా నాకు గుర్తులేదు మర్చిపోయాను వీటి ప్రైజ్ సో ఇది నా నెక్స్ట్ వన్ నాకు చాలా నచ్చాయి ఈ బ్యాంగిల్స్ నాకు బాగా సెట్ అయ్యాయని కూడా అనిపిస్తుంది సో మీకు నచ్చలేదని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ నేను ఒక డ్రెస్ మెటీరియల్ తీసుకున్నానండి ఈ డ్రెస్ మెటీరియల్ నాకు చాలా చాలా నచ్చేసింది సో ఇది బాంధని స్టైల్ అంటారు కదా సో అలాంటి డ్రెస్ మెటీరియల్ ఒకటి తీసుకున్నాను నాకు ఈ స్టైల్లో అయితే డ్రెస్ మెటీరియల్ లేదు స్కై బ్లూ డార్క్ బ్లూ అంటే బ్లూ అండ్ ఆనియన్ కలర్ వచ్చింది నాకు ఈ ఆనియన్ కలర్ బాగా నచ్చేసింది అందుకని ఇది తీసుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాకపోతే నేను ఫస్ట్ క్లోత్ షాప్కి వెళ్ళింది అదే అనమాట లేదు ముందు ముందు ఇంకా బాగుంటాయేమో ఇప్పుడు తీసేసుకుంటే అని చెప్పి తీసుకోలేదు మొత్తం అన్నీ తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చాను మధ్యలో చాలా బాగున్నాయి కాకపోతే మనం వేసుకోగలిగితే తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి నాకు ఎందుకు ఇది బాగా నచ్చేసి తీసుకున్నాను ఈ స్టైల్లో అయితే నా దగ్గర అస్సలు లేదు సో ఇది నాకు బాగా నచ్చింది మీకు నచ్చిందా లేదని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోకండి సో ఇది నా నెక్స్ట్ వన్ అండి అండ్ దుప్పటా వచ్చేసరికి ఇలా వచ్చింది దుప్పటా కూడా కాటన్ వచ్చింది దీని ప్రైస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చెప్పారు నేను త్రీ హండ్రెడ్ అడిగాను ఇవ్వనన్నారు సో త్రీ ఫిఫ్టీ పెట్టాను సో త్రీ ఫిఫ్టీకి ఇస్తా అన్నారు అండ్ లాస్ట్లీ నేను తీసుకున్నాను శాండిల్స్ అండి యాక్చువల్లీ ఈ సార్ నేను బట్టల్లో శాండిల్స్లో ఇలాంటి వాటిలో అసలు ఎక్కువ చేయకూడదు ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు అని డిసైడ్ అయ్యి వెళ్ళాను అసలు శాండిల్స్ తీసుకోకూడదు అనుకున్నాను చాలా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి నా దగ్గర కాకపోతే కలర్ బాగా నచ్చేసింది నాకు మన ఫేవరెట్ కలర్ అండి ఇది సో పింక్ కలర్ ఇది పింక్ కలర్ అండ్ కొంచెం డార్క్ కనకాంబరం కలర్ అంటారు కదా అలాంటి కలర్తో మనకి ఇలా టాజల్స్ టైప్లో వచ్చాయి చాలా స్టైలిష్గా ఉన్నాయి నాకు సెట్ అవ్వ అనుకున్నాను చూడగానే నచ్చాయి కానీ నాకు సెట్ అవ్వ అనుకున్నాను కానీ చాలా బాగా అనిపించాయి నా కాళ్ళకి అందుకని తీసుకున్నాను సో ఇది టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ చెప్పారు హండ్రెడ్ రూపీస్కి అడిగాను ఇవ్వరు అన్నారు సో వన్ ఫిఫ్టీకి టోటల్గా నేను తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇది మొత్తం ఎగ్జిబిషన్ బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉన్నాయి బయట కూడా సో బయట నేను అడిగాను అనమాట ఇవి కాబట్టి ఇంకా అంత ఓపిక కూడా లేదు లాస్ట్కి వచ్చేసాక తీసుకున్నాం కదా సో ఇంకో ఓపిక లేక సరే ఎంత అంటే అంత అని చెప్పేసి టూ హండ్రెడ్ది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి తీసుకున్నాను సో మీకు నచ్చాయా ఇవి ఇవే నేను తీసుకున్నవి మొత్తం టోటల్గా సో మీకు నచ్చాయా లేదా వీటిలో అన్నిటికంటే బాగా ఏం నచ్చాయని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ ఇంకా మీరు బార్గెన్ చేయగలిగితే ఇంకా బెస్ట్ ప్రైజెస్కి మీకు వస్తాయి సో నాకు ప్రైజెస్ పరంగా అయితే బాగానే అనిపించాయి సో మీరు కూడా ట్రై చేయాలనుకుంటే విజిట్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా విజిట్ చేయండి నేను కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైక్ అడ్రస్ కానీ లొకేషన్ కానీ అండ్ ఎప్పటి వరకు అది ఓపెన్లో ఉంటుంది అండ్ సాటర్డే సండే ఉంటుందా లేదా అనేది నేను మొత్తం క్లియర్గా కనుక్కుని నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను సో కావాలనుకుంటే చెక్ చేయండి సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీరు ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నా షాపింగ్ అంతా సో మీరు కూడా నాతో పాటు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేశారనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను బాయ్ ట